So, we will discuss Fleming's left hand rule. Okay. Fleming's left hand rule is a activity. We will the Fleming's left hand rule. We will detail it. Okay. So, Fleming's left hand rule is an activity. We will analyze this activity. We will analyze this activity. A B conductor, a switch, a battery, and a connection wire. A B and the conductor in the Nulil place is the or a magnet in Ulil place is the wires of hang the switch and a battery item connection good the tunnel. Okay, a battery at a terminals, E terminal positive, other E terminal negative one Current flow chain in the direction like from positive terminal. Like that. So, the conductor, AB conductor, like current in the flow in the direction the one towards which direction like it from A to B or from B to A. So, from A to B, like that. A in the B lot, like me conductor, like current in the flow in the direction in the parallel. Analo. Makariam, Uru conductor will kudi current pass e the guardian that conductor behave as a current carrying conductor. So as whenever a current flows through a conductor, that conductor in that conductor there develop a magnetic field. Conductor current pass e the guy, current carrying conductor in the form chino or a magnetic field. Form chain and law upo idl kudi current pass e ball from A to B current pass e ball e conductor lay in the form chain or a magnetic field form chain and law in e conductor ne place e the can end in ulinana you have placed the AB conductor inside this magnet a lay e magnet in the end under e magnet in uru magnetic field under lay up a magnet in the magnetic field in the direction the banana and the number already area north to South on a lap of magnet in the field lines in the direction of the Bernalango take on from north to south. Well, we would you conduct in the two magnetic field lines and develop in the other ball than a magnet in the exert in the magnetic field lines exert in the lay. We conduct in the two magnetic field lines exert in the rule you see the conductivity of the mid right hand thumb rule you see the conductivity of the right hand. Up a magnet in the other ball than a e a b conductor low magnetic field lines exert in the under the name of the end exert in the e or the conductor load of force. Exert to change clear ILO because of the two magnetic field lines that exerted on the both conductor and same as that in the case of this magnet, there exert a force in this AB conductor. Okay, force in the direction a conductivity in the rule on the end of the perennial Fleming's left hand rule in the perennial. Okay, other than the Padikam on the topic Fleming's left hand rule. Okay. This is the magnetic field in the influence of the conductor the force exerted. This force exerted the condition must be direction of current. That is the magnetic field in the direction of mutually perpendicular around the case of the conductor in the exerted or force exerted. Even in parallel case, the force exerted is the force exerted. The force exerted is the force exerted. The force exerted is the force Upon this experimental setup on chain the summit, terminal singing on the condition, E AB conductor, okay, force exerty and the barnal, E AB conductor, E magnet in the Ulli lake, that is magnet in the Ulli lake in the deflect in the light, the ing and deflect in the light, the Mkana night is okay. E AB conductor and the inu, E magnet in Ulli, either towards this back direction like in the genu, in a deflect in the right, a carna night is adikino. Okay. In a number, E terminals in a namkuna, the rich would come, either E end in a number, positive terminalum, a devole, E end in a number, negative terminalum, good the regal. If the current in the flow, the one along an ericum to off, direction of current on the parnal, E case, in an ericum from B to A ericum. Apo 
കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഈ കണ്ടക്ടറിലെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഇനി ഇവിടുത്തെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസിന്റെ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വരുത്തേണ്ടതായിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല നമ്മൾ ഈ യു ഷേപ്പിൽ മാഗ്നറ്റിന് യാതൊരു ചേഞ്ചസും വരുത്തിയിട്ടില്ല അത് അങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കുന്നു സോ ഇവിടുത്തെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് ഫ്രം നോർത്ത് ടു സൗത്ത് ആണ് ഓക്കെ ഇനി ഈ എക്സ്പെരിമെന്റൽ സെറ്റപ്പിൽ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ഡയറക്ഷനിൽ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു ഈ എ ബി കണ്ടക്ടർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ മാഗ്നറ്റിന് പുറത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു ഈ ഒരു കണ്ടക്ടർ മാഗ്നറ്റിന് പുറത്തേക്ക് ഓക്കെ പുറത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം ടെർമിനൽസ് ചേഞ്ച് ചെയ്തപ്പോൾ എ ബി കണ്ടക്ടർ മാഗ്നറ്റിന് ഉള്ളിലേക്കും എന്നാൽ തിരിച്ച് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ടെർമിനൽ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്തപ്പോൾ എ ബി കണ്ടക്ടർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു മാഗ്നറ്റിന് പുറത്തേക്കും ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കണ്ടു അല്ലെ അപ്പൊ ഈ ടെർമിനൽസ് നമ്മുടെ ബാഡ് കറണ്ടിന്റെ ഫ്ലോയുടെ ഡയറക്ഷൻ ടെർമിനൽസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് കറണ്ട് ഓൾസോ റിവേഴ്സസ് അല്ലെ അതായത് കറണ്ടിന്റെ ആദ്യം നമ്മൾ ടെർമിനൽ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്തപ്പോൾ എ ടു ബി കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്തെങ്കിൽ നമ്മൾ തിരിച്ച് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ ടെർമിനലിനെ ചേഞ്ച് ചെയ്തപ്പോൾ കറണ്ടിന്റെ ഡയറക്ഷന്റെ ഫ്ലോയും എന്തായി ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലേക്കായി അല്ലെ അപ്പൊ കറണ്ടിന്റെ ഫ്ലോയെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും ഈ കണ്ടക്ടറിന്റെ ഫോഴ്സിന്റെ ഡിഫ്ലക്ഷൻ അതായത് ഫോഴ്സ് എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടുത്തെ കറണ്ടിന്റെ ഫ്ലോയിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും അല്ലെ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഫോഴ്സിന്റെ ഡയറക്ഷൻ നമ്മള് കണ്ടുപിടിക്കാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു റൂൾ ആണ് ഫ്ലാമിങ്സ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് റൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ അതായത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെയും കറണ്ടിന്റെയും ഡയറക്ഷൻ നമുക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫ്ലാമിങ്സ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് റൂൾ യൂസ് ചെയ്ത് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം ഈ കണ്ടക്ടറിന്റെ ഡിഫ്ലക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടക്ടറിലെ ഫോഴ്സ് എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഏത് ഡയറക്ഷനിലേക്കാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് അതൊന്ന് എന്താ നോക്കിയാലോ നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫ്ലാമിങ്സ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് റൂൾ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഫ്ലാമിങ്സ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് റൂൾ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഹോൾഡ് ദ ഫോർ ഫിംഗർ മിഡിൽ ഫിംഗർ ആൻഡ് ദ തമ്പ് ഓഫ് ദ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ഇൻ മ്യൂച്വലി പെർപെൻഡിക്കുലർ ഓക്കെ നമ്മളുടെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡിലെ തമ്പ് ഫോർ ഫിംഗർ ആൻഡ് മിഡിൽ ഫിംഗർ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക മ്യൂച്വലി പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് ഈ ഒരു പൊസിഷനിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ഹോൾഡ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫോർ ഫിംഗർ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ദി മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് and the middle finger indicates the direction of current so that we will get the thumb as the direction of motion of the conductor okay adayidu nammal left hand ne nammal ee oru position le thumb ne four finger ne middle finger ne hold cheythu kaynal ibudthe four finger endinde direction e kaanikunu magnetic field inde direction e kaanikunu middle finger endinde direction e kaanikunu current inde direction e kaanikunu four finger use cheythu magnetic field um middle finger use cheythu current inde direction um kittu kaynal avudthe thumb endinde direction e kaanikunu അവിടെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ഫോഴ്സ് ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണ് എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് കാണിക്കുന്നു ഓക്കെ സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദി ഫ്ലാമിങ്സ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് റൂൾ ഹോൾ ദ ഫോർ ഫിംഗർ മിഡിൽ ഫിംഗർ ആൻഡ് ദ തമ്പ് ഓഫ് യുവർ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ഇൻ മ്യൂച്വലി പെർപെൻഡിക്കുലർ ദ ഫോർ ഫിംഗർ ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദ ഡിറക്ഷൻ ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആൻഡ് ദ മിഡിൽ ഫിംഗർ ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദ ഡിറക്ഷൻ ഓഫ് കറണ്ട് സോ ദാറ്റ് ദ തമ്പ് വിൽ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് മോഷൻ ഓഫ് ദി കണ്ടക്ടർ ക്ലിയർ ആയി അപ്പൊ നമ്മൾ ഫ്ലെമിങ്സ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് റൂളിനെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി കൊണ്ട് ഒരു ആക്ടിവിറ്റി നമ്മളിപ്പോൾ ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്തു അല്ലെ അപ്പൊ ആ ആക്ടിവിറ്റിയിൽ മാഗ്നറ്റിന്റെ പൊസിഷൻ നമ്മൾ ഒന്ന് റിവേഴ്സ് ചെയ്യാൻ അതായത് പോൾസിനെ നമ്മൾ ഈ ഒരു കേസിൽ ഇന്റർചേഞ്ച് കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഫ്ലെമിങ്സ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് അവിടുത്തെ ഫോൾസിന്റെ ഡയറക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാമെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ടൊരു കണ്ടക്ടറിനെ ഡ്രോ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇതൊരു കണ്ടക്ടർ എ ബി ഓക്കെ
നോർത്ത് പോളും ഓക്കെ നമ്മൾ മുമ്പ് കണ്ടാക്ടിവിറ്റിയിൽ ഇത് നോർത്ത് പോളും ഇത് സൗത്ത് പോളും ആയിരുന്നു നമ്മൾ ആ മാഗ്നറ്റിനെ ഒന്ന് ഇൻ്റർചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ സൗത്ത് പോളും നോർത്ത് പോളും അപ്പോൾ ഈ മാഗ്നറ്റിൻ്റെ കേസിലും മാഗ്നറ്റും എന്ത് എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിനെ എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഈ കണ്ടക്ടറിലേക്ക് എന്ത് എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഒരു ഫോഴ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ കണ്ടക്ടറിൽ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു മാഗ്നറ്റിൻ്റെ കേസിലും എന്ത് ചെയ്യുന്നു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ മാഗ്നറ്റിൻ്റെ കേസിലെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും ടുവേർഡ്സ് നോർത്ത് ടു സൗത്ത് ആയിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ നോർത്ത് ടു സൗത്ത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാകുന്നു മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെയും ഫലമായിട്ട് ഈ കണ്ടക്ടറിൽ ഒരു ഫോഴ്സ് എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി ആ ഫോഴ്സിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ എന്തിൽ കൂടി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് ഫ്ലെമിങ്സ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് റൂളിൽ കൂടി കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് ഫ്രം പോസിറ്റീവ് ടെർമിനൽ കൂടി ആയതുകൊണ്ട് എ ടു ബി ആണ് എന്തിൻ്റെ ഫ്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലേ എ ടു ബി ആണ് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് കറണ്ട് നമ്മൾ അതേപോലെ തന്നെ പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഒരു ഫോഴ്സ് എക്സേർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് കറണ്ട് എന്തിന് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആവണം നമ്മുടെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് വന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ അവിടെ എന്ത് എക്സേർട്ട് ചെയ്യത്തുള്ളൂ ഒരു ഫോഴ്സ് എക്സേർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ പാരലായിട്ടാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് എക്സേർട്ട് ചെയ്യത്തില്ല ഒരു ഫോഴ്സ് എക്സേർട്ട് ചെയ്യത്തില്ല ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്ലിയർ ആയാലും അപ്പോൾ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് കറണ്ടിൻ്റെ ഫ്ലോ വന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ അവിടെ ഒരു ഫോഴ്സ് എക്സേർട്ട് ചെയ്യത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ പോസിറ്റീവ് ടേമിൽ കൂടി കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയായിരിക്കും ഫ്രം എ ടു ബി ആയിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇവിടെ ഫോഴ്സ് എക്സേർട്ട് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി ഈ ഫോഴ്സിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങനെ ഈ ഫ്ലെമിങ്സ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് റൂളിൽ കൂടി കണ്ടുപിടിക്കാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഫ്ലെമിങ്സിൻ്റെ റൂൾ അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് നമ്മൾ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വെക്കുമ്പോൾ എന്താണ് തമ്പ് ത ഫോർ ഫിംഗർ ആൻഡ് മിഡിൽ ഫിംഗർ ഫോർ ഫിംഗർ ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദി ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആ മിഡിൽ ഫിംഗർ ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദി ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് കറണ്ട് ആൻഡ് തം വിൽ ഗീവ് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഫോഴ്സ് അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഫോഴ്സ് ആണ് വേണ്ടതല്ലേ അപ്പോൾ ഫോഴ്സിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങോട്ടേക്കാണ് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതനുസരിച്ച് കറണ്ടിൻ്റെ ഫ്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങോട്ടേക്കാണ് ഫ്രം എ ടു ബി ആണല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഈ ഹാൻഡിനെ ഒന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്താൽ എങ്ങനെ വരും അതായത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ മുകളിലോട്ടാണല്ലേ അതായത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫോർ ഫിംഗർ ആണ് അപ്പോൾ ഫോർ ഫിംഗറിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ മുകളിലേക്ക് വരണം പിന്നെ കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടുവേർഡ്സ് ദിസ് ഡയറക്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ മിഡിൽ ഫിംഗർ ആണ് കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ടുവേർഡ്സ് ദിസ് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് വരണം അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്താലോ അപ്പോൾ ഹാൻഡ് എങ്ങനെ വരും ദ ഇങ്ങനെ വരും അല്ലേ നോക്കിയേ കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുന്നു ടുവേർഡ്സ് ദിസ് ഡയറക്ഷൻ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുകളിലേക്ക് വരുന്നു സ്വാസ് ദി തമ്പ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദി ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഫോഴ്സ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ തമ്പെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങോട്ടേക്കാണ് ഇരിക്കുന്നത് ടുവേർഡ്സ് ഹാസ് അല്ലേ അതായത് ഈ ഒരു മാഗ്നറ്റിന് ആ വെളിയിലേക്കാണ് എന്ത് എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ കണ്ടക്ടറിൻ്റെ ഫോഴ്സിനെ എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഈ കണ്ടക്ടർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഫോഴ്സിനെ ഈ മാഗ്നറ്റിന് വെളിയിലേക്ക് എന്ത് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ഈ കണ്ടക്ടർ ഇങ്ങനെ ഡിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ടെർമിനൽസിനെ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്തു അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ നെഗറ്റീവും പോസിറ്റീവുമായി അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഫ്ലോ ഓഫ് കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിറ്റീവ് ടെർമിനലിൽ നിന്ന് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന അല്ലേ അതായത് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രം ബി ടു എ ആയിരിക്കും അല്ലേ ഫ്രം ബി ടു
തുടങ്ങുന്നു ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഇത് അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും നമ്മളിവിടെ പോസിറ്റീവും ഇവിടെ നെഗറ്റീവും കൊടുത്തപ്പോൾ മാഗ്നറ്റിനെ പുറത്തേക്ക് ഡിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്തു തിരിച്ച് ടോമിനൽസ് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ റൂൾ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു ഫോഴ്സ് എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇൻ ടു ദ മാഗ്നറ്റ് ആണ് ഇൻസൈഡ് ദ മാഗ്നറ്റിലേക്കാണ് അവിടെ എന്ത് എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു ഡിഫ്ലക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഫോഴ്സിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഫ്ലെമിങ്സ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് റൂൾ യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഒരു ഫോഴ്സ് അതായത് കണ്ടക്ടറിൽ എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എപ്പോഴൊക്കെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ അതേപോലെ തന്നെ കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ അറിയാമെങ്കിൽ അത് തമ്മിൽ മ്യൂച്വലി എന്തോ ആയിരിക്കണം പെർപെൻറ്റിക്കുലറും ആയിരിക്കണം എങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടുത്തെ ഫോഴ്സിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഫ്ലെമിങ്സ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് റൂൾ അനുസരിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റൽ സെറ്റപ്പിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് അറേഞ്ച്മെന്റ് അല്ലെ അതായത് ഈ മാഗ്നറ്റിനെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഫോൾസിന് പ്ലേസ് ചെയ്ത് വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള ആ ഫ്ലെമിങ്സ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് റൂൾ യൂസ് ചെയ്ത് എങ്ങനെ കണ്ടക്ടറിൽ എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ടാവുന്നു നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലെ അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഇവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നു ഓക്കെ അതിന്റെ ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഇവിടെ നോർത്ത് സൗത്ത് പോൾ ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു ടാമിനൽ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് അല്ലെ അപ്പൊ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ആവുമ്പോൾ ഇവിടെ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഫ്ലോ എ ടു ബി ആയിരിക്കും ഇവിടുത്തെ കറണ്ടിന്റെ ഫ്ലോ അതേപോലെ തന്നെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇൻ ദ മാഗ്നറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഏത് ഡയറക്ഷൻ ആയിരിക്കും നോർത്ത് ടു സൗത്ത് ഡയറക്ഷൻ ആയിരിക്കും അല്ലെ ആ കറണ്ടിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ഫ്രം എ ടു ബിയും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ഫ്രം നോർത്ത് ടു സൗത്തും ആണെങ്കിൽ അതായത് കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തിനെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു കറണ്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ദി മിഡിൽ ഫിംഗർ ഓഫ് ദി ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് അല്ലെ അതേപോലെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ ഫിംഗർ ഓഫ് ദ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡിനെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തു അങ്ങനെ നമ്മൾ ഫ്ലെമിങ്സ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് റൂൾ യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമുക്ക് തമ്പിന്റെ പൊസിഷൻ നമുക്ക് എന്തിനെ കിട്ടുന്നു അവിടെ കണ്ടക്ടറിൽ എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സിന്റെ ഡയറക്ഷനെ കിട്ടുന്നു ഓക്കെ അപ്പോ ഈ ഡയറക്ഷനിൽ നമുക്ക് ഫോഴ്സിന്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങോട്ടേക്കായിരിക്കും ടുവേർഡ്സ് ദിസ് ഡയറക്ഷനിലേക്കായിരിക്കും ഫോഴ്സ് എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇൻസൈഡ് ദ മാഗ്നറ്റ് ആയിരിക്കും എന്ത് ആ എ ബി കണ്ടക്ടർ ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിനെ മുമ്പേ പറഞ്ഞതിന്റെ ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടൊന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യാം അതായത് ഈ ടെർമിനലിനെ പോസിറ്റീവും അടുത്ത ടെർമിനൽ നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്താൽ ഇവിടുത്തെ കറണ്ടിന്റെ ഫ്ലോ ഓഫ് ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവിടെ നിന്ന് എങ്ങോട്ടേക്കായിരിക്കും ഫ്രം ബി ടു എ ആയിരിക്കും അല്ലെ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ മാഗ്നറ്റിനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാഗ്നറ്റ് ഫീൽഡിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ഫ്രം നോർത്ത് ടു സൗത്ത് ആയിരിക്കും ആണല്ലോ അപ്പോ ഇവിടുത്തെ കറണ്ടിന്റെ ഡയറക്ഷൻ അതായത് നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ഫ്ലെമിങ്സ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് റൂൾ വെച്ച് നമ്മുടെ മിഡിൽ ഫിംഗറിന്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങോട്ടേക്കാണ് ടുവേർഡ്സ് ബി ടു എ ഈ ഡയറക്ഷനിലേക്കും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഫോർ ഫിംഗറിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ഫ്രം നോർത്ത് ടു സൗത്ത് ഡൗൺവേർഡ് ഡയറക്ഷനും ആണെങ്കിൽ തമ്പിന്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്തിനെ കാണിക്കുന്നു ഫോഴ്സ് എക്സേർട്ടഡ് ഓൺ ദി കണ്ടക്ടർ അപ്പൊ ഇവിടെ ഫ്ലെമിങ്സ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് റൂൾ വെച്ച് ഇവിടുത്തെ ഫോഴ്സിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടുന്നു എങ്ങോട്ടേക്ക് കിട്ടുന്നു that will be like this അതായത് കണ്ടക്ടർ എ ബി എങ്ങോട്ടേക്ക് ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഔട്ട്സൈഡ് ദ മാഗ്നറ്റിലേക്ക് ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു ക്ലിയർ ആയല്ലോ സോ അപ്പൊ നമുക്ക് കറണ്ടിന്റെ ഫ്ലോയുടെ ഡയറക്ഷനും അതേപോലെ തന്നെ മാഗ്നറ്റിന്റെ പോൾസും ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പോൾസിന്റെ ഡയറക്ഷനും എന്ത് ചെയ്യുന്നു ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫോഴ്സിന്റെ ഡയറക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന റൂൾ ആണ് എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്ലാമിങ്സ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് Rule, clear ayah lo?